అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు బిహెచ్కే ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు సో డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ గురించి మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా గత వీడియోలో మనం ఎస్వీడి ఇమేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి చూసాము అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ర్యాడాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకుంటాం ర్యాడాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి సో ఈ ర్యాడాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏ విధంగా మనకి పనిచేస్తుంది అన్నది మనం ఈ పర్టికులర్ గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం అయితే ఈ ర్యాడాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మనం చూసుకునేటట్టు ఏదైతే ఈ ర్యాడాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మ్యాథమెటికల్ ఈ ర్యాడాండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ యూజ్ ఇన్ డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్ యూజ్ ఇన్ డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మెయిన్ గా ఈ ఈ యొక్క ర్యాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోని కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ సో మనం ఇక్కడ మనం చూసుకునేటట్లుగైతే ఈ ర్యాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని జోహాన్ క్లా ఆగస్ట్ రాడన్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో ఈ పర్టికులర్ గా ర్యాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి వర్క్ చేశారు జోహాన్ క్లార్ అగస్ రాడన్ సైంటిస్ట్ అందువల్ల ఆయన పేరు మీద ఈ రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది వచ్చింది సో అయితే ఈయన చేసిన ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాథమెటికల్ టెక్నిక్స్ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ దేని గురించి అయితే దేని గురించి అనేటట్లుగా అయితే మెడికల్ ఇమేజెస్ గురించి మాట్లాడారు ఈయన మొత్తము సో ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్ గా ఈ మెడికల్ ఇమేజెస్ లోని సిటీ స్కాన్స్ వాటి గురించి ఈ పర్టికులర్ గా రెడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి మనకి సో యూజ్ అవుతుంది సిటీ స్కాన్స్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ది ప్రొజెక్షన్ డేటా సో అయితే ఈ రెడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏ రకంగా వర్క్ అవుతుంది రెడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది అనేది మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే సో పర్టికులర్ గా ఫండమెంటల్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లాగే సో ఇప్పుడు ఈ రెడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే డేటా యాక్విజేషన్ అంటే డేటాని తీసుకోవడం సో డేటాని ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది సిటీ స్కాన్ సిటీ ఇన్ సిటీ స్కానింగ్ ఆర్ ఎక్స్రే ఇమేజెస్ ఆర్ క్యాప్చర్డ్ వేరియస్ యాంగిల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో క్యాప్చర్ అవుతుంది క్యాప్చర్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ రొటేట్స్ అరౌండ్ ద పేషెంట్స్ టూ టూ డి ప్రొజెక్షన్స్ ఇమేజెస్ సో ఎసెన్షియలీ టు ద రాడన్ రాడన్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ శాంపిల్స్ సో ఎక్స్రేస్ కానీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సిటీ స్కాన్స్ లో కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రొటేషన్స్ లో మనకి సో టూ డి ప్రొజెక్షన్స్ ఇమేజెస్ అనేవి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే దానికి రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది అప్లై చేస్తాము సో రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసి మళ్ళీ ఇన్వర్స్ రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే మనకి సో ఈ రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏ రకంగా పనిచేస్తుందో చూస్తాం అనమాట సో ద రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్లీజ్ టేక్ ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇమేజెస్ సో దానిపైన మనకి మ్యాథమెటికల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ దెమ్ ఇన్ టు ద డొమాన్ సో దాని మీద మ్యాథమెటికల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేవి అప్లికల్ చేసి సో వేర్ ఈచ్ వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్రే అటెన్యూషన్ అలాంగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ విధంగా రెడాన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ దానికి ఇన్వర్స్ రెడాన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం సో టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ది రెడాన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ శాంపిల్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ రెడాన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇట్ కంబైన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అండ్ సో ఇట్ కెన్ క్రియేట్ సిఏ టూ డైమెన్షనల్ ఆర్ త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ సో టూ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ కానీ త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ కానీ మనకి పర్టికులర్ గా ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ రాడన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడెక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటే సిటీ స్కానింగ్స్ లోని ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్స్ లోని పెట్ స్కానింగ్స్ లోని ఎస్పీఈటి ఎస్పీ సిటీ స్కానింగ్స్ లోని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో సిటీ అంటే కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ స్కానింగ్ ఎంఆర్ఐ సో మ్యాగ్నెటిక్ డిసిషన్స్ ఇమేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ పొజిషన్ ఇమిషన్ టోమోగ్రఫీ సో నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎస్పీఏటి సో సింగిల్ పోట్రాన్ ఇమిషన్ కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ సో ఈ విధంగా వీటిల్లో ఇవన్నీ మనకి రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అయితే జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకునేటట్లుగైతే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో ఇక్కడ మనకి కోఆర్డినేట్స్ కోఆర్డినేట్స్
ఆల్ఫా కామా ఎస్ అనేది మనం చూసుకునేటట్టు ఇదైతే అది అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అనమాట సో మనం ఇప్పుడు రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దానికి ఇన్వర్స్ రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏ విధంగా అప్లికబుల్ చేస్తాం అనేది ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనకి చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇది పర్టికులర్ గా రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి సో మీకు సో ఈ రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది సో ఎగ్జామ్ లో అడిగితే అసలు ఆ రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ అది ఆ రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో సో ఏ విధంగా మనకి జరుగుతుంది అంటే రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ అదే విధంగా రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఎన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఎన్వర్స్ రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇది రాడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి